。喂，西西，是我。有事吗？最近有时间吗？我们见一面吧。电话里说吧。还是见面说吧。今天下午五点，我把地址发给你，不见不散。赵泽刚，我。顾西西，哎呀，你干嘛走路都没声音，吓死我！是你做贼心虚吧？我过来挑个领带。嗯，如果是见女生的话，你手里这个衬衫跟蓝色领带更配。友情提示。这条。嗯。去了。哟，原来是去见女生啊！跟我有什么关系？怎么想到约在这里吃饭？你现在可是已婚男士，要是让别人看到我们两个单独吃饭，会给你招惹一些不必要的麻烦。这家餐厅呢，相对比较隐秘，所以我就约到这儿了。点单吧。新婚生活怎么样？还不错，你呢？公司怎么样了？前期的筹备工作已经都做完了，装修也差不多了，过几天就办乔迁礼，等到和投资人签完合同就可以正式开业了。要开业那天，你可一定得来。一定。哦，对了，我呢准备要给你做一个专访，你知道的，你的第一份独家可是很多媒体都想抢占的，所以必须要留给我。这个我可以答应你。不过得公事公办，我可不会因为你是我朋友，就任凭你添油加醋。我你还信不过啊？我可不是市面上那些娱乐小报，我干的可是时尚工作室。给你看一下采访专栏，思辰。嗯。如果，如果那天。那天陪你去 Alex 酒会的人是我，一切的结果会不一样吗？世界上哪有那么多如果？真有那么多如果可以后悔的话，也就没有什么缘分可言了。你看有什么喜欢吃的？嗯，我我觉得这个。哦，那行，我来这个。西西，你来了。找我有什么事吗？我这次是请你原谅我，我错了，希望你给我一个机会解释。那你说说看，你哪儿错了？我知道我之前做的事情伤透了你的心，我现在是十分后悔。当初跟你分手的时候，真是我逼不得已。我是真的很爱你，可当时我只是一个小职员。没车没房，我不想拖累你。那现在你有车有房了，你可以继续对我，毕竟之前都是我犯的错。你对我有怨气，我可以理解，你知道吗？每天我睡觉的时候，都会想起我们曾经的日子，那些画面历历在目。三教楼下，学校操场，西西，我真的好想你，你呢？我当然也会想，想你怎么这么不要脸啊！西西，我知道这不是你的真实想法。你看你这些日子都瘦了，对我是瘦了，而且我瘦呢，确实呢也是因为尹思成，因为他实在是太优秀了。我跟这样子的人站在一起，我我特别有压力，你知道吗？你看尹思成，他精致的五官。如刀刻般俊朗的侧脸，他简直就是大师级雕塑的最佳范本，更不要说他的身材，连模特看了都会自惭形秽。你有没有听说过他的名号？行走的少女梦。在我见到他本人之后，我才发现这个称号简直对他就是莫大的侮辱。他何止是少女的梦啊，他简直就是所有活着的女性生物的梦。你说嫁给这么优秀的人，我能不瘦吗？西西，我知道你不是这么肤浅的人，你说这些话都是在故意气我。你说的对
我确实不是这么肤浅的。那我们再来聊一聊尹思成的才华与实力啊！你看，他坐拥外貌，背靠影视集团，但这些对于他来说只是基本的配置而已。他还每天坚持看书，坚持锻炼，精通各国的语言。我知道尹思成很成功，但他有时间陪你吗？他能给你想要的幸福吗？<笑>其实啊，我在遇到尹思成之前，我一直都觉得偶像剧简直好狗血啊。但和他生活在一起之后，我才发现，原来偶像剧已经很克制了。清晨，他会用一个深情的吻把我叫醒，然后公主抱抱我带到餐厅。我先去趟洗手间。吃到的第一口食物是他亲手做的蛋糕。在他上班前，他会不停的给我吻他，直到司机催了无数遍之后，他才恋恋不舍的跟我分开。每晚，我们都会相拥入睡。现在你知道了吧？既然知道了，就不要再来找我了，弄得大家都非常的难堪。谢谢，谢谢。赵泽刚竟然要找你复合？嗯，这什么操作啊？简直就是渣中之渣！要不是你当初铁了心跟他在一块儿，我早就骂他个九曲十八弯了。不过，他到底为什么要现在找你复合呢？难道是男人的嫉妒心？那敢跟尹思成抢女人，勇气可嘉呀！他没有这个胆量，那他在打什么算盘？嗨，约我见面，然后留下我们见面的证据勒索我，我现在是尹太太啊！你早就知道了，也不是早就知道了，跟他吃饭的时候，他跟我说要复合的时候，我才知道。而且他约我的那家咖啡厅吃饭的那个位置，正好是可以完整的被外面看到的位置。那他现在不就有了你们私下见面的证据了吗？嗯，不慌。说到这一点，我还要感谢一下尹思成，因为呢，现在每天晚上都有帮他录书的习惯，随身都会带着录音笔，所以说一切都被我录下来了。是个小机灵鬼！我今天我今天，你别闹了，真没有什么。嗯，郭西西，我觉得我们还是有必要再见一面。谁啊？怎么了？嗯，嗯。顾西西，你赶紧回来，急事找你。我马上回来。老板，请问你有什么急事、啊？嗯